Wladimir Todorov ist zurück in Bulgarien. Drei Jahre hat der 27-jährige Koch im Westen gearbeitet. Jetzt will er sich eine Existenz in seiner Heimat aufbauen. Entgegen dem Trend. Denn viele seiner Landsleute suchen ihre Zukunft im Westen. In meiner Karriere kann ich hier das Gleiche erreichen wie im Ausland. Es hängt von der Bereitschaft ab, etwas dafür zu opfern. Von nichts kommt nichts. In Bulgariens Hauptstadt Sofia hat sich Wladimir wieder eingelebt. Nach seiner Kochausbildung ging er als 20-Jähriger in den Westen. Zwei Jahre kochte er in Belgien und Holland, ein weiteres Jahr in den USA. Mit reichlich Berufserfahrung im Gepäck kehrte Wladimir 2017 in seine Heimat zurück. Gefehlt haben mir die Freunde, die Familie. Die einfachen Dinge haben mir gefehlt. Wenn du für längere Zeit ins Ausland gehst, und obwohl du auch dort neue Freunde findest, merkst du, dass du doch nicht zu Hause bist. Wieder zu Hause will sich Wladimir eine eigene Existenz aufbauen. Schon lange träumt er von einem exklusiven Bistro in der Innenstadt. Heute trifft er sich mit einem Makler. Im letzten Jahr schon sollte es losgehen. Aber dann machte ihm Corona einen Strich durch die Rechnung. Jetzt, wo das Leben auf der Straße zurück ist, will er endlich durchstarten. Von hier aus siehst du die Kundschaft. Die Kunden können dich beim Kochen in der offenen Küche beobachten. Und da vorne können Tische hinkommen. Die Idee ist, hier einen Shop für japanische Sando-Sandwiches zu öffnen. Es wird viele verschiedene Sandwiches geben, welche mit Huhn, mit Fleisch und auch ohne Fleisch vegetarisch und vegan. Okay. Ich kann euch das mal zeigen, diese Variante. Hier ein anderes Sandwich. Es wird bei mir viele verschiedene Varianten geben. Spätestens im September soll seine Sandwich-Bar eröffnen. Bis dahin gibt es noch jede Menge zu tun. Wladimir will auch Sandwiches mit bulgarischer Wurst anbieten. Deshalb ist er heute unterwegs zu einer regionalen Lieferantin. Mit ihr möchte er ins Geschäft kommen. In Gorna Oryachowica soll es die besten Sucuk-Würste des Landes geben. Chefin Romjana Dobreva erwartet den potenziellen Kunden bereits zu einer Werksbesichtigung. Nach dem Schlachten wird das Fleisch entbeint. Dann lässt man das Fleisch 24 Stunden ausbluten. Anschließend kommt es gekühlt zu uns. 100% Rindfleisch. Ja, 100%. Die bekannte Wurst produziert Romjana schon in dritter Generation. Bevor Wladimir bei ihr kauft, will er genau wissen, wie sie das Fleisch verarbeitet. Welche Gewürze in der Mischung drin sind, verrät die Chefin aber nicht. Betriebsgeheimnis. Gute Frage. Hier drin ist ein Teil des Geheimnisses. Ein weiteres Geheimnis ist das Klima, denn bei uns trocknet die Wurst ohne Zusatzstoffe. Nur dank der Luft. Hochwertige Lebensmittel direkt vom Hersteller. Damit will Wladimir die regionale Wirtschaft unterstützen. Die Wurstproduktion hat Romjana vor 30 Jahren von ihrem Großvater übernommen und den Betrieb modernisiert. Um das Geschäft weiter anzukurbeln, ließ sie sich die Herkunft ihrer Wurst mit einem EU-Siegel schützen. Seitdem steigt der Absatz. Zeit für eine Kostprobe. 
Je dünner die Scheiben, desto intensiver das Aroma. Die Wurst muss richtig fest sein. Ja, ja, und das Fleisch muss man erkennen können. Das ist ja keine Pastete. Ja. Wenn Zusätze enthalten sind, sieht eine Wurst wie Pastete aus. Bei dieser sieht man die Fleischtextur. Der Geschmack ist sehr voll. Ich kann es nur schwer mit etwas anderem vergleichen. Die Wurst ist einzigartig. Sie erregt alle Sinne. Einfach sehr gut. Der Handel ist perfekt. Ab sofort kauft Wladimir bei Romjana. So oft es seine Zeit erlaubt, schaut Wladimir bei seinen Eltern vorbei. Im Sommer wohnen sie auf ihrem Grundstück in der Nähe von Russe, 350 Kilometer von Sofia entfernt. Hallo, mein Liebling. Wie geht es dir? Gut. Schön, dass du gekommen bist. Hallo, guten Tag. Während seiner Zeit im Ausland haben die Eltern ihren Sohn schmerzlich vermisst. Umso mehr freuen sie sich, dass er jetzt wieder regelmäßig vorbeikommt. Heute wollen sie wissen, wie weit er mit seinem neuen Bistro ist. Wenn ich wieder zurück bin, muss ich sehen, wo ich anfange. Wir müssen jetzt so langsam mit dem Umbau beginnen. Peschko hilft mir. Ist es schwer? Vater, du musst uns bei den Reparaturen helfen. Wenn es sein muss. Immer wenn die Todorovs zusammenkommen, wird gemeinsam gekocht. Das ist Teil der Familientradition. Schweinenacken zum Grillen. Ah, sehr guter Käse. Von Georgi selbst gemacht? Sehr gut. Hier die Butter. Und Joghurt. Ich komme meist nur für zwei, drei Tage nach Hause und dann kochen wir zusammen, decken den Tisch und setzen uns zusammen hin bei Essen und Trinken. Wladimirs Familie liegt das Kochen im Blut. Ich bin Koch. Meine Oma war Köche, ihre Mutter auch. Also wird das bei uns von Generation zu Generation weitergegeben. Wir alle lieben es zu kochen. Bei seiner Großmutter Minka hat Wladimir seine Liebe zum Kochen entdeckt. Bis zur Rente, 44 Jahre lang, hat sie als Köchin gearbeitet. Jetzt tritt der Enkel in die Fußstapfen der Großmutter und setzt damit die Tradition fort. Es freut mich sehr, dass er meinen Beruf gewählt hat. Ich freue mich sehr für ihn. Es gibt verschiedene Köche, die auch alle anders kochen. Er ist jetzt auch ein besserer Koch geworden als ich. Vater und Sohn kümmern sich um das Fleisch. Grillen ist in Bulgarien Männersache. Wollen wir einen Schnaps trinken? Anfang der 1990er Jahre spielen auch Wladimirs Eltern mit dem Gedanken, Bulgarien zu verlassen. Aber sie bleiben, als die Mutter erfährt, dass sie mit Wladimir schwanger ist. 20 Jahre später verlässt Wladimir das Land Richtung Westen, geht einen Schritt, den die Eltern damals nicht gewagt haben. Das trifft besonders die Mutter. Das kann man nicht in Worte fassen. Das ist für eine Mutter sehr schwer, wenn das Kind ins Ausland geht. Ich habe es sehr schwer verkraftet und bekomme heute noch Gänsehaut. Auch ich war traurig, dass er nicht zu Hause ist. Aber die jungen Menschen wandern aus Bulgarien aus, weil sie hier erdrückt werden. Sie bekommen keinen Raum für ihre Arbeit und ihre Entwicklung. Bereits in der Schule stand für den damals 14-Jährigen fest, dass er später einmal Koch werden will. Seinen ersten Küchenjob ergattert sich der Schüler in einer heruntergekommenen Kneipe am Stadtrand von Russe. Die Eltern wissen davon natürlich nichts. Wladimirs Karriere als Koch 
beginnt mit einem Schwindel. Eines Tages kam ich von der Schule hier vorbei und sah das Schild, wir suchen einen Koch. Ich bin reingegangen und habe behauptet, ich sei 16, um arbeiten zu dürfen. Dabei war ich erst 14. Aber ich sah schon wie 16 aus. Und ich habe auch noch gelogen, dass ich kochen kann. Dabei habe ich noch nie ein Küchenmesser in der Hand gehabt. So fing alles an. Seitdem ist eine Menge Zeit ins Land gegangen. Viele von Wladimirs Jugendfreunden sind mittlerweile auf der ganzen Welt verstreut. In einem Biergarten an der Donau in Russe trifft Wladimir auf Bojan und Lotschesar. Die beiden haben wie er im Westen gearbeitet, auf Kreuzfahrtschiffen und in Hotels. Jetzt, wo in Bulgarien die Arbeitskräfte knapp werden, sind auch sie in ihre Heimat zurückgekehrt. In Bulgarien fehlen Fachkräfte. Wir holen gerade ukrainische Fachkräfte für die Ferienorte an der Schwarzmeerküste ins Land. Also die Nachfrage ist groß. Leute, die im Ausland waren und Berufserfahrung gesammelt haben, haben hier große Aufstiegschancen. Immer wieder sprechen die Freunde darüber, was sich in Bulgarien ändern muss, damit die Jungen ihrer Heimat nicht den Rücken kehren. Ich bin überzeugt, dass die jungen Bulgaren gut ausgebildet sind. Aber die Frage ist, warum sie hier keine Berufs- und Aufstiegschancen für sich sehen. Da ist die Politik aufgefordert, junge Familien zu unterstützen, bessere Bedingungen für junge Familien mit Kindern zu schaffen. Von Russe an der Donau zurück nach Sofia. Heute kocht Wladimir in einem Restaurant ein großes Feinschmeckeressen. Zwölf Gänge für 70 zahlende Gäste. Um sich in der Corona-Zeit über Wasser zu halten, hat er diese Koch-Events ins Leben gerufen. Grundlage der Speisen sind bulgarische Rezepte aus Wladimirs Heimatstadt Russe. Geschmacklich verfeinert und aufwendig dekoriert, sollen die Gerichte seine anspruchsvollen Gäste überzeugen. Das ist Autorenküche. Meine eigene Lesart der bulgarischen Küche. Ich verwende einheimische Produkte. Das ist ausgesprochen wichtig für jedes Restaurant. Einheimische Produkte sind Regel Nummer eins. Das Restaurant hat Wladimir gemietet. Noch hat er kein eigenes. Eine 20-köpfige Crew unterstützt ihn heute bei seiner Arbeit. Angenehme Arbeit und einen guten Service wünsche ich uns. Und hoffentlich werden wir nicht überfordert. Hoffentlich wird es den Gästen gefallen. Und natürlich auch euch. Hier gibt es für jeden noch einen Wodka zur Stärkung und für einen guten Start. Teambesprechung vorbei. Ab jetzt muss jeder Handgriff sitzen. Denn in einer Stunde kommen die ersten Gäste. In der Küche wird es hektisch. Hier ist alles fertig, nur die Haselnüsse fehlen. Okay, und ein bisschen Butter und Olivenöl, extra virgin. Verstanden. Beeilt euch, wir sind schon spät dran. Ich mag diesen Stress. Ich kann es nicht genau beschreiben, es ist ein eigenartiges Gefühl. Adrenalin pur, genau wie jetzt, eine Stunde vor Beginn. Dann ist es endlich soweit. Wladimirs Freundin Vasilka hat sich unter die Gäste gemischt. Was hält sie von seinen Kochkünsten? Soweit sehr gut. Es schmeckt wunderbar. Ich hoffe, der Rest ist genauso gut. Wladimir hat sich mittlerweile in der Gastroszene seiner Heimat einen Namen gemacht. Jetzt fehlt nur noch das eigene Restaurant. <lacht>